Orion approaching uh, a velocity of 20 times the speed of sound. If all goes as planned, we should be out of the blackout period with a solid lockup on uh, the vehicle. At uh, 11.31 and 46 seconds a.m. Central Time. Aguardando então a cápsula Orion da reentrada da atmosfera. Momento muito aguardado pela NASA. Estão monitorando o passo a passo do deslocamento da cápsula. Os acoplagem. This is Mission Control Houston, uh, the airborne WB-57, uh, one of the airborne assets uh, to track Orion's return to Earth as visual acquisition of the vehicle. We should be coming out of this uh, second and final blackout about 30 seconds from now. Pouco segundo vai mostrar ao vivo. Paraquedas abrindo da cápsula. Agora and helos uh, flying uh, off uh, the deck of the USS Portland now have a visual acquisition of Orion as well. At an altitude of 174,000 feet, traveling 12,600 miles an hour, range to splash down 288 statute miles. Velocidade muito alta da reentrada. momentos ela deve aparecer com os paraquedas abertos toda a marinha americana this view on the deck of the USS Portland And there is a view out of the uh, cabin camera of Orion as it continues a series of roll reversals. We have data back from the spacecraft. Flight Dynamics reports uh, Orion straight and narrow on a true course toward its splashdown site. Forward bay covered jettisoning less than three and a half minutes from now. One hundred fifty thousand feet off the ocean. Câmera ao vivo da cápsula Orion. Momento muito Orion histórico. Orion now traveling at Mach 10. Ryan's uh, speed now down to Mach 6. Utilizando somente freio aerodinâmico. Two minutes until forward bay cover jettisoning. Muito cuidado ao entender como é que é a reentrada. Orion, 100,000 feet now. O aquecimento da cápsula não é por atrito com a atmosfera. 
muito cuidado com o entendimento disso. Na verdade, o que acontece aí é um efeito termodinâmico de compressão. Spacecraft about to go subsonic. Quando ocorre a expansão de um gás, ele esfria. E quando ocorre a compressão de um gás, ele aquece. Então, o que ocorre é a compressão violenta da camada atmosférica ao contato com a cápsula. Isso que provoca o aquecimento. Então, não se pode falar que é o atrito que gera o aquecimento, mas sim a compressão do gás logo abaixo da cápsula. Forward bay covered jettisoning pyros are armed. Logo, logo vai aparecer 25,000 feet. Para queda, sendo abertos. É isto, esse é o momento. De início da relacionamento. Drogues have been deployed. Two good drug shoots reported by uh, the recovery team out in the Pacific. The descent rate is right on the money. Orion's uh, velocity now down to 282 miles an hour. Range to splash down one and a half miles. Velocidade muito alta. 10,000 feet now. Isso, agora os paraquedas finais. And we're on mains. Era só para início de desaceleração. 5000 feet. Reefing in progress. Three good main shoots for Orion. We have three fully inflated main chutes. Time to splash down 90 seconds. Logo a cápsula será capturada por vídeo. Perfect de descent rate reported. Onde eles vão mostrar então a descida da cápsula e o a queda ao mar. E esse seria realmente o verdadeiro se houvesse os tripulantes, astronautas. Então, um verdadeiro retorno mesmo para os tripulantes, onde eles seriam resgatados da cápsula que estaria tocando o mar. Aí, aí está. And there it is, high over the Pacific, America's new ticket to ride to the moon and beyond now in view. Descida da cápsula no Oceano Pacífico. Orion under its chutes descending towards splashdown. Momento muito aguardado pela NASA. Missão foi um sucesso. 
Muitos dados coletados. Orion and the perfect orientation for splashdown, just seconds away. Muitos dados coletados para análise das outras missões. 1,000 feet. Good descent rate. Momento muito marcante na história. Na história do 500 feet. retorno das missões de exploração à Lua. E aí está. Splashdown. From Tranquility Base to Taurus Litro to the tranquil waters of the Pacific, the latest chapter of NASA's journey to the moon comes to a close. Orion, back on Earth. Unofficial splashdown time, 11.40 and 30 seconds a.m. Central Time. At a mission elapsed time of 25 days, 10 hours, 54 minutes, 50 seconds. That's unofficial. Splashing down off the coast of Baja, California. Depois de 25 dias, então, do lançamento da missão. The crew module uprighting system uh, now being uh, inflated terra, for... Um sucesso. For the bags uh, currently being inflated. And we have a report uh, that Orion is stable one, upright, the way it should be. Once again, splashdown occurring uh, at 11.40 a.m. Central Time, 9.40 a.m. Pacific Time, west of Baja, California, after a textbook entry for the Orion spacecraft bringing its 25 and a half day mission to an end.